Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wapenzi watazamaji. Karibuni tena katika silsila ya vipindi vetu Tiba na Tabibu na Saha za Family Doctor. Leo hii tukikunjua jamvi letu ili mkae chini na kusikiza na Saha za Family Doctor mada ikiwa kukojoa kitandani kwa watoto kwa Kiingereza tunasema bed wetting ama nocturnal enuresis kadri mtoto akikua akifikia miaka mitatu miaka minne miaka mitano basi anaweza kujicontrol ama anaweza kuhimili namna anapokwenda chooni kujoa wakati wa mchana na wakati wa usiku akifikia miaka mitano hadi miaka misaba, basi anaweza kumwenyewe kuamka kitandani kwenda kukojoa ama anaweza kujizuia ile mikojo yake mpaka asubuhi na anakuwa mkavu wakati wa kulala lakini kuna asilimia fulani ya watoto ambao hata wakifika miaka mitano miaka misita, miaka misaba, bado wanajikojolea kitandani wakati wa usiku na hili ni jambo ambalo linatia wasiwasi ama nilawashughulisha wazazi wingi sana. Jambo ambalo nataka kulibainisha tangu na mwanzo ni kuwa kuku kujikojolea kwa watoto si kwa kusudi ama si kwa kutoka kwao ama si kwa kukusa adabu kwao bali kuna mambo kadhaa ya kiafya ambayo na inaweza kusababisha mtoto kujikojolea wakati wa usiku. Mambo gani ambayo yanaweza kuchangia mtoto kujikojolea usiku? Mtoto akikua na kile kibofu cha mikojo ambacho ni chombo ambacho kina kina kinabeba kina yale mikojo ya mtoto kabla ya aweze kujoa pia kinakuwa kadri ya mtoto anavyokuwa. Na sa nyingine kuna watoto wengine ambacho kile chombo ambacho kinabeba mikojo ambayo ni kibofu kinakuwa kwa upole zaidi kulingana na ule umri wa mtoto na basi hakiwezi kuhimili mikojo ambayo ile mtoto anatoa kwa mfano ama kwa kuzunza kwa kwa kwa, kwa, kwa kuele, kueleza zaidi ni kuwa kile kibofu cha mikojo hakikusanyi ile amount ya mikojo ambayo yule mtoto ana anaya produce kwa hivyo mtoto akitengeza mikojo zaidi basi kile chombo hakiwezi kuhimili na mtoto anajikojolea. Jambo lingine ni kuwa kuna kitu kinaitwa genetics. Yule mtoto ambaye anajikojolea kitandani mara nyingi utakuta katika familia yake, wazazi wake ama mababu zake pia walikuwa na hii shida ya kujikojolea kitandani wakati wa umri wao umefika zaidi ya miaka saba. Kwa hivyo hii pia inachangia mtoto kujikojolea kitandani. Kuna chemical inaitwa vasopressin. Hii chemical ama hii hormone ambayo mwili una produce inasababisha kunyima utengezaji wa mikojo kwa binadamu. Hasa kukiwa na upungufu wa hii hormone kwenye mwili wa mtu basi anakuwa anatengeza mikojo mingi zaidi na mikojo mingi kitengezwa zaidi basi kile kibofu pia hakezi kuhimili na mtoto anajikojolea kitandani. Jambo lingine ambalo linasababisha mtoto kujikojolea kitandani inakuwa mtoto kuwa na usingizi mzito. Yaani mtoto anakuwa na usingizi mzito mpaka akisikia mikojo basi hawezi kugutuka kwenda kujisaidia chooni. Haya ni mambo ambayo yanasababisha mtoto kujikojolea kitandani. Alafu kwa uchache tena zaidi kuna mambo ambayo yanasababishwa na afya ya mtoto ambayo ni medical conditions kitu kama infection ya mikojo pia inaweza kusababisha mtoto kujikojolea kitandani mtoto kuwa na shida ya kisukari pia inaweza kusababishia mtoto kukojoa mara kwa mara na vile vile kuweza kujikojolea kitandani jambo gani litamtia mzazi wasiwasi kuona mtoto wangu anakojoa kitandani ama kwa nini nafaa nije ni muone daktari ili amsaidie mtoto wangu ambaye anakojoa kitandani mara nyingi wasiwasi unakuja wakati yule mtoto si mtoto wa kwanza kwa mfano mtoto wa kwanza first born wa family ama second born wa family 
aliweza kujikojolea akifika miaka minne lakini huyu mtoto anayefuata kama ni thadborn ama ni mtoto wa nne ama ni mtoto wa tatu amefika miaka mitano ama miaka misita na bado hajajikojolea kwa hivyo wazazi mara nyingi wanalinganisha ah mbona mtoto wa kwanza alikuwa miaka minne hajikojolea tena lakini huyu amefika miaka misita miaka misaba na bado anajikojolea hili linamtia mzazi wasiwasi Jambo lingine ambalo ni linamshughulisha mzazi ni kuwa mtoto anaweza kuwa na period of dryness yani mtoto amekaa kwa muda miezi ama mwaka ama miaka bila kujikojolea kitandani alafu ghafla ameanza kujikojolea kitandani hapa pia hili jambo linamtia mzazi wasiwasi vipi mzazi atamsaidia mtoto wake ambaye anakojoa kitandani kuna mambo kadha wa kadha ambayo mzazi atahakikisha kuweza kumsaidia mtoto wake kuondokewa na hii problem ya kukojoa kitandani. Kwa mfano, mzazi unafaa ujue mtoto wako anakunywa maji kiasi gani kwa siku. Ukiweza kujua mtoto wako anakunywa maji kiasi gani kwa siku, basi ikifika usiku unajaribu kupunguza ile idadi ya vinywaji mtoto wako anakunywa ili mtengezaji wa mikojo iwe zaidi ni mchana kuliko usiku. Vya vinywaji ambavyo vina kitu inaitwa kafeni, vitu kama soda za Coca-Cola, vinywaji vya kahawa, hizi pia ukijaribu kumwepushia mtoto wako wakati wa usiku inasaidia pakubwa katika kumwepushia hii shida ya kujikojolea kitandani. Jambo lingine mzazi umhimize mtoto wako kwenda chooni mara kwa mara wakati wa mchana na ikifika usiku kabla ende kulala unamwambia nenda kakojoe ili apate kui empty ili apate kui 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 kutoa mikojo yote ambayo yako kwenye kile kibofu chake cha mikojo ipatie nafasi kile kibofu kuhimili mikojo ambayo itatengezwa usiku vile vile mzazi uwe na hima ama uwe na na, na desturi ya mara kwa mara kuenda kumwamsha mtoto wako. Kwa mfano, unajua mtoto wangu akilala saa mbili usiku ikifika saa nane huwa anajikojolea. Basi kabla saa nane uwe unaenda unamwamsha, unamlekeza chooni ili aweze kwenda kukojoa kabla aanze ku, kukojoa. Hizi ni katika zile tabia ambazo zinaweza kumsaidia mtoto kutojikojolea. Ikishindikana mara nyingi then unakuja kwa daktari daktari atafanya vipimo kuangalia je kuna shida nyingine zaidi ambayo inasababisha huku kujikojolea kwa ki, kwa kitandani ama ni ile ile uzoefu wa, wa mtoto jambo gani ambalo mzazi anafaa aipuke kulifanya usimlaumu mtoto wako akijikojolea kitandani si kwa shauri yake hana uwezo wa kujikontrol kwa hivyo utakuta wazazi wengine wanawachapa watoto, wazazi wengine wanawakemea watoto, wazazi wengine wanawakejeli watoto. Ukijikojolea anambia angalia yule anajikojolea kitandani ama sisi zamani watu wakijikojolea kitandani unaona wanapijiwa ngoma, wanazunguka mtaani na wanaambiwa amejikojolea kitandani. Kwa hivyo haya mambo yote yanamfanya yule mtoto akose ile self esteem. Na jambo ambalo zaidi linasababisha mtoto kujiona mnyonge na hili jambo la kujua kitandani ni wakati mtoto anakangamana na wenzake wale watoto ambao wako boarding school watoto ambao wanaenda kulala kwa, kwa kazi zao kwa binamu zao watoto ambao wanaenda sleep overs huwa mtoto anajihisi mnyonge kwa sababu anajua mimi naweza kujikojolea na watoto wenzangu wakaiza kunicheka jambo la kuwavisha watoto vibinda ama diapers wakati wa, wa usiku kwa watoto ambao washafikia umri wa miaka mitano, miaka sita, miaka misaba kwa sababu anajikojolea hili ni jambo ambalo halihimizwi kwa sababu ukimvisha mtoto ile diapers ama ukimvisha mtoto kile kibinda basi ile tabia kujikojolea mara kwa mara itakuwa inaendelea mtoto akija kwa daktari na akona hii shida daktari anaweza kufanya test na kama test zote zinakuja ziko ziko, ziko, ziko sawa sawa ama ziko normal then tunafanya ile kitu inaitwa motivational uh, uh, therapy unamhimiza mtoto wako ama unampatia vizawadi mara kwa mara asipojikojolea 
unamtia moyo unazungumza naye wakati fulani aende chooni akojoe unatengeza njia nzuri uh, kutoka kitandani paka chooni unamwashia hata ili mtoto atake amko usiku asiogope kwenda chooni anaweza kutoka mwenyewe kitandani akaenda akaenda chooni jambo gani mzazi ufanye wasiwasi ikiwa mtoto wako anajikojolea kitandani na unafaa uende kwa daktari haraka iwezekanavyo mtoto wako akianza kusikia kuumwa wakati anakojoa alikuwa anakojikojolea kitandani lakini sasa ghafla inakuwa akikojoa anasikia maumivu ama anasikia kuwashwa hili ni jambo ambalo daktari akichunguza mtoto wako labda kuna athari ya infection ama uchafu wa mikojo ambao umemwathiri jambo lingine ni kuwa ikiwa mtoto wako amekaa kwa muda bila kujikojolea kutoka miaka 4 mi mpaka miaka 5 mi mpaka miaka 6 mi hajikojolea then ghafla amefika miaka 7 mi ameanza kujikojolea kitandani hili pia linafali kushughulisha wewe mzazi utafute ushauri kutoka kwa daktari hiyo ndio na hasaha yangu family doctor kwa nyinyi watazamaji kwa majina naitwa dr alamin suleiman mimi ni family doctor kutoka Ruby Family Care Clinic Malindi ikiwa muna maswali yoyote ama muna ushauri wote ambao mnataka kutupatia sisi tafadhali wasiliana na sisi kwenye mitandao yetu ya jamii tuulize maswali tupatie nasaha mungependa tuangazie mada gani katika vipindi vijavyo ama mnataka tubadilishe vipi mtazamo wa vipindi hivi shukrani